రియల్ లైఫ్లో కానీ రియల్ లైఫ్లో కానీ నవ్వించే ప్రతి వారి జీవితం నవ్వుల పాలు అవుతూ ఉంటుంది షోలో రచ్చరవి పిచ్చి రవి అంటూ రివర్స్ జోకులు తన పైన వేస్తున్నా కూడా కేవలం ప్రేక్షకులు తన వాళ్ళే నవ్వుతున్నారు కదా అని సైలెంట్గా ఉండేవాడు తనకి నిజంగానే పిచ్చి ఉందని అదే సినిమా పిచ్చి అని తను సంపాదించిందంతా అక్కడే తగిలేస్తాడంట ఈ మధ్య కాలంలో రవి ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన గురించి అనేక రకమైన విషయాలను చెప్పుకొచ్చాడు అసలు ఆ విషయాలు ఏంటో చూద్దామా జబర్దస్త్ ప్రోగ్రాం ద్వారా పాపులర్ అయిన రచ్చ రవికి లక్షలాది మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు ఏ కామెడీ నటుడు చేయలేని విధంగా రచ్చ రవి అనే యాప్ క్రియేట్ చేశాడంటే అంతలా ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ పెరిగిపోయింది మరి ఈ యాప్లో రచ్చ రవికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ అప్డేట్గా ఉంటుందంట అసలు రవి సొంత ఊరు వరంగల్ పక్కనే ఉన్న హన్మకొండ నాన్న ఓ ప్రైవేట్ కార్ డ్రైవర్ అయిన సంపాదనతో తన కుటుంబాన్ని పోషిస్తూ రవిని చదివించారు అయితే అందరూ నాన్న డ్రైవర్ డ్రైవరా అని చిన్న చూపు చూసేవారంట అయినా అవన్నీ ఏం పట్టించుకోకుండా రవి తన పట్టుదలతో చదువుకొని మంచి పేరును సంపాదించుకున్నాడంట అలాగే మా నాన్న ఎస్సీవో అని చెప్పుకునేవాడంట ఇంతకీ ఎస్సీవో అంటే స్టీరింగ్ కంట్రోలర్ ఆపరేటర్ అని గొప్పగా చెప్పేవాడట ఇంటర్ దాకా రవి రెగ్యులర్గా చదివి డిగ్రీ ఎంబీఏ డిస్టెన్స్లో చేశారంట రవికి బాగా సినిమా పిచ్చి అందుకే పైసా ఖర్చు లేకుండా ఇంట్లో ఒప్పించి హైదరాబాద్ చేరాడు హైదరాబాద్లో ఓ సంస్థలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కొన్నాళ్ళు పనిచేశారు ఆ టైంలోనే దుబాయ్లోని ఓ రేడియో ఛానల్లో రేడియో జాకీగా ఛాన్స్ వచ్చిందంట అలా లక్షల రూపాయల జీతంతో అక్కడ కొన్నాళ్ళు పనిచేశారు కానీ దుబాయ్లో సంపాదించిన డబ్బు మొత్తం అక్కడే జల్సాలకు తగిలేసేవాడంట దాంతో చేతిలో పైసా కూడా లేకుండా రోడ్డున కూడా పడ్డాడంట అక్కడి నుండి ఎలాగోలా తిరిగి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చి జమ్నీ సంస్థలో అసిస్టెంట్ డై డైరెక్టర్గా చేరాడు తర్వాత రెండు వేల పదమూడు ఏప్రిల్ ఏడున తనకి జబర్దస్త్లో అవకాశం వచ్చింది సహట సహనటులు చమ్మక్ చంద్ర అప్పారావు నుండి ఎంతో నేర్చుకున్నానని మాటలతో పని లేకుండా కేవలం హావభావాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించుకున్న చార్లీ చాప్లిన్ నుండి ఎంత స్ఫూర్తి చెందానని తెలుగులో బ్రహ్మానందం అంటే చాలా ఇష్టమని చెప్పుకోవచ్చాడు రవి ఇప్పటి వరకు టూ ఫిఫ్టీ ఎపిసోడ్స్ చేశాడు రవి అలాగే మనకు తెలియకుండా దాదాపు నలభై సినిమాల్లో నటించాడంట కేవలం హాస్యరసమే కాకుండా మరో పక్క రచ్చ రవిలో స్ఫూర్తినిచ్చే కోణం కూడా ఉంది మధ్య కుటుంబం నుంచి వచ్చిన రవికి కామెడీనే ఆస్తి నవ్వుతూ నవ్విస్తూ కనిపించే రచ్చ రవిలో కుటుంబ అనుబంధాలు సామాజిక బాధ్యతలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి పర్యావరణ ప్రేమ కొడుగా లక్ష మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం చేపట్టాడంట థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్